السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم سی ایس تھری زیرو فور کا لیکچر نمبر تھرٹی ٹو تھرٹی تھری اینڈ تھرٹی فور کو کور رہے گئے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اینی ٹائم ویسٹ کیب کہہ رہے تو لیکچر نمبر تھرٹی ٹو میں کچھ ہمارے پاس جینیرک پروگرامنگ ہے کچھ وہی جو پروگرامنگ جو ہم نے آر آئی ٹی پہ لے کی ہوئی ہے اس میں ایسا کوئی نیو چیز ایسے کوئی بھی نہیں ہے کچھ پرانے جو لیکچر سے کچھ وہی ریوائز ہو رہے ہیں اور اس میں کچھ نیو ٹاپکس بھی انکلوڈ ہوں گے تو اس سیریز میں پروگرام کو میں آپ کو بالکل نہیں سمجھا رہا بس جو تھیوریٹیکلی جو فائنل ٹرم کی کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جس میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹیل میں اگر آپ نے پروگرام سیکھنی ہے تو میں نے آلریڈی ایک سیریز بنائی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے وہ کر سکتے ہیں اوکے تو اس میں جو سب سے پہلے جو مین ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے جینیرک پروگرام جینیرک پروگرامنگ کیا ہوتی ہے جینیرک پروگرامنگ ریفرس ٹو پروگرام جو ہمارے جو کوڈ ہوتے ہیں اس کے لاجک کے اندر جو ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہوتے اس کے ریلیٹ کرتے ہیں یہی جو جینیرک پروگرام ہوتے ہیں جو یہ ہماری جو ابسٹریکشن میں موجود جو ہمارے جو ابسٹریکشن لائک جو ہمارے فنکشن ہوتے ہیں جو کلاس ہوتے ہیں فنکشن اور کلاس کے بارے یہ جو دو مین میجر ٹاپکس ہیں ان کا آپ کو آر آئی ڈی آئیڈیا ہے اگر آپ کو ان دونوں کا آر آئی ڈی آئیڈیا آئیڈیا ہے تو آپ کے لیے یہ جو ٹاپک ہے یہ سمجھا بہت زیادہ ایزی ہوگا تو میں بات کر رہا تھا اس کی جینیرک پروگرامنگ کی جینیرک پروگرامنگ وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری فنکشن اور کلاس کے اندر یوز ہو جو اس کے ابسٹریکشن کے اندر یوز ہو جیسے اس کی کچھ جینیرک پروگرامنگ کی کچھ میجر ایڈوانٹیجز ہیں اس سے کچھ فائدے ہیں جیسے ریوزبلٹی ہے رائٹیبلٹی اینڈ مینٹین ایبلٹی ریوزبلٹی مین کوڈ کو ہم بار بار یوز کر سکتے ہیں وتھ ڈیٹا ٹائپس رائٹیبلٹی رائٹیبلٹی مین یہ ہے کہ ہم اس میں کوڈ ہمیں ذرا رائٹ کرنا نہیں پڑتا مینٹین ابلیٹی مین اس میں ہمارا جو کوڈ ہوتا ہے وہ بہت ایزیلی مینٹین ہو جاتا ہے ایک جینیرک پروگرامنگ تو یہی جینیرک پروگرامنگ کے کچھ آگے مزید کچھ ٹیمپلیٹس ہیں جیسے ٹیمپلیٹ اگر میں ٹیمپلیٹ کے بارے میں کچھ بتاؤں تو ٹیمپلیٹ جب ہم ٹیمپلیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ایک چیز آتی ہے کچھ ایسی چیز جس کو ہم یوز کریں گے آر ایڈی ایک چیز پر ہی ہوئی ہے اس کو ہم ری یوز کریں گے دوبارہ یوز کریں گے ان کو ہم ٹیمپلیٹس کہتے ہیں اگر آپ گوگل پہ جائیں وہاں پہ کچھ لکھے ٹیمپلیٹس ٹیمپلیٹس کے بارے میں آپ کو کافی اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا اور اسی طرح ہماری پروگرامنگ میں ہمارے پاس دو ٹائپس کے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں ایک فنکشن ٹام ٹیمپلیٹس دوسرا ہے کلاس ٹیمپلیٹ اوکے جو فنکشن ٹیمپلیٹ ہے فنکشن ٹیمپلیٹ کین بی پیرامیٹرائز ٹو اپڈیٹ آن ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا ٹائپ جو فنکشن ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں وہ پیرامیٹرائز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس کے ریلیٹڈ جیسے اس کی ڈکلیریشن اس کے سینٹیکس کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم ٹیمپلیٹ لکھیں گے ٹیمپلیٹ پھر کلاس کلاس کی ورڈ یوز کریں گے اور پھر اس کی ڈیٹا ٹائپ لکھیں گے جو ہم نے ڈیٹا ٹائپ جس ڈیٹا ٹائپ کو ہم نے ٹیمپلیٹ بنانا ہے یہ جو پروسیس ہوتا ہے ٹیمپلیٹ کلاس کی اس کو ہم جو جب ہم کلاس بنائیں گے کلاس موسیقی جو ہمارا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے جو کمپائلر کے اندر جو ٹیمپلیٹ جنریٹ ہوتا ہے جو کوڈ کو جنریٹ کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ہر ٹائپ کے اندر وہ سیکسوری ہینڈل ہو جائیں ان کو یوز کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایکسپلیسٹ سپیشلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے ایکسپلیسٹ مین وہ ہوتی ہے جو کمپائلر ہوڈ جنریٹ کرتا ہے جو کمپائلر ہوڈ جنریٹ کرے اس کو ہم ایکسپلیسٹ کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں کچھ یوزر ڈیفائنڈ سپیشلائزیشن تو اس کے بعد یہ ساری ایکزیمپل سے چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہیں تو اس کو اب 
ठहरें एक मिनट कुछ ही आई थिंक कुछ चीजें मिस हो चुकी हैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ इसमें आई थिंक इसमें वैसे कोई मेजर कोई ऐसा चीज नहीं जो करवाई जाए चलिए आप लेक्चर नंबर थर्टी थ्री को ही करते हैं लेक्चर नंबर थर्टी थ्री में क्या आ रहा है कैम्पलेट्स आर जेनेरिक अपसरक्षण एक टॉपिक है सी प्लस प्लस कैम्पलेट आर आफ टू टाइप्स जो सी प्लस प्लस के जो टैम्पलेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं फंक्शन टैम्पलेट और क्लास टैम्पलेट और उसके बाद टैंपलेट कैन बी स्पेशलाइज्ड टू स्पेसिफिकली हैंडल अ पार्टिकुलर टाइप लाइक फॉर करेक्टर जो जनरल टैंपलेट्स होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं एक खास पार्टिकुलर टाइप के ऊपर एक खास पार्टिकुलर डेटा टाइप के ऊपर या आप एम्स को जा सकते हैं तो जो जो जनरल टैंपलेट होते हैं वो किस चीज पे स्पेसिफिकली हैंडल करता है वो करता है स्पेशलाइज टू अपेसिफिकली ओके मल्टीपल टाइप आर्गुमेंट्स हम देख लें देख लेते हैं मल्टीपल टाइप आर्गुमेंट में क्या होगा मल्टीपल जैसे ही नेम्स वाक्य है वैसे एक मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं जैसे कि एक यहाँ पे एक टैंपलेट है यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं एक टाइप नेम टाइप नेम को वो होगी जो आपके क्लास नेम होगी और टी क्या है टी यहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कौन से टाइप नेम ये दूसरी पैरामीटर है और ये यू हमें इसकी डेटा टाइप बताएगा ओके यूजर डिफाइन टाइप्स क्या होते हैं यूजर डिफाइन टाइप्स में जैसे हमने ऑलरेडी अभी फ्रेश लेक्चर थर्टी टू थर्टी टू में इसको देखा है बिसाइड परमेटिव टाइप्स यूजर डिफाइन टाइप कैन ऑल्सो बी पास एज टाइप आर्गुमेंट टू टैंपलेट जो हमारे यूजर डिफाइन टायर टाइप्स होते हैं ये भी आर्गूमेंट्स के जरिए ही पास होते हैं इनको भी हम आर्गुमेंट्स के जरिए ही पास किए जाते हैं ये जो एग्जांपल है जैसे मैंने आपको ये चीज बताई है टैंपलेट ये एक यूजर डिफाइंड डायरेक्ट टाइप होते हैं कुछ बिल्ट इन डायरेक्ट कुछ बिल्ट इन टैंपलेट्स भी होते हैं लेकिन ये जो हम खुद करेंगे जब हम खुद इसको पैरामीटर से पास करेंगे वो एक यूजर डिफाइंड यूजर डिफाइंड टैंपलेट्स होगी ओके Uh, उसके बाद ओवरलोडिंग वर्सेस टैंपलेट ओवरलोडिंग और टैंपलेट uh, में क्या फर्क हो सकता है ओवरलोडिंग अगर वो चीज ओवरलोडिंग क्या होती है मैं आज छोटा सा शॉर्ट सा आपको कंसेप्ट देता हूँ ओवरलोडिंग वो होती है वो चीज जिस चीज का सी प्लस प्लस को नहीं मालूम कि ये कैसे करना है एक स्पेसिफिक कोई ऑपरेटर एक स्पेसिफिक कोई फंक्शन जिसके बारे में हमारी C++ प्लस प्लस स्पेशल स्पेशली जो हमारा कंपाइलर है डेव C++ प्लस प्लस इसको मालूम ना हो कि इसको कैसे इसको सॉल्व करना है तो उस चीज को उस चीज को उस स्पेसिफिक ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड करते हैं ओवरलोडिंग करते हैं जब जो टैंपलेट है टैंपलेट वो चीज होती है जिनको हम री कर सकते हैं जिनको हम बार बार री कर सकते हैं ये चीज जो ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन हमने खुद उसको अपनी चॉइस के मुताबिक दोबारा उसको यूज करना है दोबारा उसको री यूज करना है उसको हम टैंपलेट कहते हैं सिंपली तो इसके पैराग्राफ के अंदर भी अगर आप देखो इसमें कुछ ऐसा ही बिल्कुल बताया गया है जैसे फंक्शन टैंपलेट आई यूज वन वी वॉन्ट टू हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑपरेशन ऑन डिफरेंट टायर टाइप इन केस ऑफ फंक्शन टैंपलेट We we can can change implementation from data type to data type to or we can especially implementation for a particular data type. जैसे फंक्शन टैंपलेट में इन्होंने बताया है कि एक खास जो डाटा टाइप है जिनको जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं एक फंक्शन बना रहे एक स्पेसिफिकली आप फंक्शन बना रहे हैं टैंपलेट का जैसे कि आपने इसमें एक एक दफा एक टैंपलेट बना दी जैसे ऊपर इन्होंने एक एग्जाम्पल टाइप बनाई थी जैसे ये चीज है ये चीज उन्होंने एक हमने एक एग्जाम इसमें इसमें हमने एक टैंपलेट बना रही है और उसको हम डिफरेंट फंक्शन टैंपलेट्स के साथ डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ उसको बार बार यूज कर कर रहे हैं तो ये आप भी फंक्शन टैंपलेट इसमें होगी इसमें एग्जाम्पल है कुछ ओवरलोडिंग और टैंपलेट्स के जैसे प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपेन जैसे प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करते हैं डिफरेंट टाइप्स के ओवरलोडिंग के बारे में मैंने डिटेल में बहुत ज्यादा इसकी वीडियोस बनाई हुई है अभी डेव सी प्लस में मैंने इसको लाइव कोड किया लाइव समझाया हुआ है तो अगर कुछ इशू हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा तो मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ओवरलोडिंग के बारे में और ये जो ओवरलोडिंग वाला ये जो टॉपिक है ये इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है 
इसको रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक अगर किसी ने सी प्लस प्लस जिसने प्रोग्रामिंग आगे कंटिन्यू करनी हो तो उसके लिए ये जो ओवर वाले जो टॉपिक है इंतहा जरूरी होंगे ये आगे बहुत ज्यादा यूज होगा आपको तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सिंगल फंक्शन टैंपलेट कैन कैलकुलेट समे ऑफ मैनी टाइप जो सिंगल फंक्शन टैंपलेट होती है ये कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ अरेज को अरेज को सम करने के लिए ये यूज होती है एम स्कूज आ सकता है कि सिंगल फंक्शन टैंपलेट किस चीज के लिए यूज होते हैं ये भी एम स्कूज आएगा जरूर आएगा टैंपलेट आर्गूमेंट्स एज पॉलिसी तो जैसे हमने टैंपलेट आर्गूमेंट्स पास करने तो उसकी कुछ स्पेसिफिकली उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं और उस परिसीज के मुताबिक हम उसको करना जैसे हमने ये देख लेते हैं वी कैन चेंज बिहेवियर ऑफ अ टैंपलेट यूजिंग टैंपलेट पैरामीटर हम टैंपलेट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं उसके पैरामीटर से देखो जो टैंपलेट है टैंपलेट में मेन चीज क्या है उसमें पैरामीटर्स है जब आप पैरामीटर्स क्या कोई बिहेवियर ही चेंज कर दो अगर उसकी कोई फंक्शनैलिटी ही चेंज कर दोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली पूरे टैंपलेट का जो फंक्शन है वो भी आपका चेंज हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद वी कैन पास अ टैंपलेट आर्गुमेंट टू इन्फोर्स सम रूल फॉर एग्जांपल सी द प्रॉब्लम स्टेट में राइट अ फंक्शन डेट कंपेयर्स टू गिवन करेक्टर स्ट्रिंग जैसे इन्होंने एक फंक्शन बनाया उधर दो स्ट्रिंग्स के दरमियान जो कंपेयर कंपेयरनेस है उसको आपने फाइंड करना है जैसे इन्होंने इफ ये बॉडी लगाई है और ये स्ट्रिंग की एक एक फंक्शन बनाया उस स्ट्रिंग टू को इन दोनों को कंपेयर करना है क्योंकि सेंटर में उन्होंने इक्वल का साइन ले लिया है तो वो कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें सिंपली फिर उसमें ये रिटर्न होगा सिंपली इसमें कोई इतनी मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको अगर ना था जो वो जो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी स्टार्ट से ही वीडियोस वॉच कर रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ इसकी लाइव मेरे साथ कोडिंग भी की है स्टार्ट से इसकी कोडिंग भी सीख रहे हैं उनके लिए ये चीज कोई मुश्किल नहीं होगी कि ये इसमें क्या इतनी बड़ी चीज है तो उसका इस कुछ डिफरेंट सोल्यूशन होंगे हर मैं इसमें कोई ऐसे कोई प्रोग्राम कोई सीरीज में कोई नहीं करवा रहा जस्ट मैं आपको फाइनल टर्म की के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जस्ट मैं आपको वही बता रहा हूँ इस सीरीज में तो उसके बाद लेक्चर नंबर थर्टी फोर में जिनेरी अलगोरिज्म के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि जिनेरी अलगोरिज्म क्या चीज़ है तो उसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऐसा कोई मेजर टॉपिक है जिसको करवाया जाए जैसे सी क्लास टैंपलेट में है एज वी सैब बिफोर अ सिंगल क्लास टैंपलेट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू ओपरेट टू ऑपरेट अन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड इन दिस वे फैसिलिटीज री यूज ऑफ क्लासेज जैसे जैसे इसमें एक क्लास टैंपलेट में क्लास टैंपलेट में एक सिंगल क्लास टैंपलेट इन्होंने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है और उसको बार बार ऑपरेट कर रहे हैं ये क्लास टेम्पलेट जैसे कि एक ये चीज है उसमें जो जो लेक्चर नंबर जो ऊपर वाला हमने लेक्चर किए उसमें तो दो पैरामीटर्स पास थे ना लेकिन इसमें एक पैरामीटर पास है एक टेम्पलेट जो हमारा कीवर्ड है जबकि क्लास कीवर्ड हम यूज करें और टी यहाँ पे डेटा टाइप है जो डेटा टाइप आप ना हो टेम्पलेट बेसिकली टेम्पलेट में आप करते क्या है सबसे मेजर चीज जो क्वेश्चन आप देन में ये आएगा कि टेम्पलेट में हमने करना क्या है टेम्पलेट में हमने एक डेटा टाइप बनानी है एक स्पेसिफिक डेटा टाइप बनाएंगे बनाएंगे और उसी डेटा टाइप को हमने बार बार रीयूज करना है जैसे हमने एक क्लास बनाई है और क्लास के अंदर उसकी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप बना गई है टी ये उसकी एक टेम्पलेट होगी इन्होंने एक इसी कास्ट टैंपलेट की इन्होंने एक मजीद आगे डिटेल में एग्जाम्पल्स भी पाई हुई है तो उसके बाद उसके बाद उसके बाद लेक्चर थर्टी फोर फाइव स्टार्ट हो रहे हैं तो इसमें कुछ मजीद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मजीद कुछ क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको जो आप फाइनल टर्म के रिलेटेड आप इसको रेड कर सकते हैं तो इसमें एज ए सच टू मुझे इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लाग रही उन्हें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है इसमें कुछ जेनेरी अलगोरिज्म पाए हो गए जेनेरी की ये जो अलगोरिज्म इसका सर अलगोरिज्म कैसे वर्किंग करता है इसमें जेनेरी अलगोरिज्म के बारे में बताया हुआ है और ये सारे उसके प्रोग्राम्स हैं एक के टैंपलेट के रिलेटेड के टैंपलेट्स में कैसे वर्किंग होती है तो इसके बाद इन्होंने कुछ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज किए हैं और डी रिफ्रेशिंग ऑपरेटर जिसको हम स्टेरिक ऑपरेटर भी कहते हैं इन्होंने इसमें वो यूज किया है एक टैंपलेट के अंदर 
तो इसके बाद क्लास टैंपलेट है क्लास टैंपलेट जो मैंने आपको बता दी है अब हम इन नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर थर्टी फाइव से स्टार्ट करेंगे अगर ये जो तीन लेक्चर्स मैंने आपको कहे अगर इन तीन लेक्चर्स में अगर आप किसी भी टाइप का इशू हुआ तो आप क्वेश्चन जरूर करें क्योंकि जब आप जैसे अगर मेरा आपको टीचिंग में अगर जैसा भी आपको लगता है आप जरूर बताया करें अगर इसमें कुछ हामी कुछ पता ही है तो आप जरूर बताएं क्योंकि जब आप बताओगे फिर ही इम्प्रूवमेंट होगी तो ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये जस्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आपके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो गए तो इनशाला आप हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा ओके तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टेक केयर अल्लाह हाफिज़